கொரோனா தொற்று காரணமாக உலக அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் இன்று மாலை நிலவரப்படி உலக அளவில் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் அதிகபட்சமாக பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்து ஐநூத்தி எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்தி நான்காயிரம் பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலி மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக அமெரிக்காவில் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் ஐந்தாயிரத்து நூற்று பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ரெண்டு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் நான்காயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் ஈரானில் மூவாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு பேரும் இங்கிலாந்தில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இஸ்ரேலில் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் யாக்கோ லிட்ஸ்மானுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அவரும் அவரது மனைவியும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இஸ்ரேலில் ஆறாயிரம் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் ஏழு இந்தியர்கள் உட்பட எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு புதிதாக இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இந்த தொற்றால் நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் இருபத்தி நான்கு பேரது நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகவும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இருநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது உலகம் முழுவதும் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வடகொரியாவில் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்று அந்நாட்டு அரசு கூறியுள்ளது தங்களது நாட்டில் ஒருவருக்கு கூட பாதிப்பு இல்லை என்று வடகொரியாவின் தொற்றுநோய் தடுப்பு பிரிவு இயக்குநர் பேக் மியாங் சு கூறியுள்ளார் ஏற்கனவே அறிவியல் ரீதியாக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டதே இதற்கு காரணம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையில் தொன்னூற்றைந்து சதவீதம் பேர் அறுபது வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதம் வரை மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைப்பு மேலும் தெரிவித்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்தவர்கள் என்று கூறியுள்ள அந்த அமைப்பு இளம் வயதினர் கவனக்குறைவாக இருக்கக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளது